வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு திருமணம் மற்றும் பிறந்தநாள் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்வதற்காக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் கடவுள்டி பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தினர் அவர் வந்து கடவுள் மாண்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்க வேண்டும் டெய்லியும் அவர் கடவுள் கும்பிட்டே தான் இருப்பார் அன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவத்தில் கடவுள் வந்து நேராக காட்சி தரத்துக்காக ஒரு வாய்ப்பு அமையுது ஆனால் அன்றைக்கி டேயில் என்ன நடந்துச்சுன்னா அவருக்கு அந்த டே ஃபுல்லாகவே நல்லாவே இல்லை காலையில் எந்திரிக்கும் போதே லேட்டாக எந்திரிச்சிட்டார் அவர்னால் சரியான டைமுக்கு எல்லா வேலையும் செய்ய முடிக்க முடியல காலேஜ் கம்பெனிக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக அவர் போகும்போது அவரோட வண்டி எடுக்கிறாரு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு சரி அடிச்சு பிடிச்சி வேகமாக போய் பஸ்ஸில் ஏறி போகலான்னு பார்த்தா பஸ்ஸு சரியான கூட்டம் <laughs> ஒரு பர்சனல் லோனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தார் அப்ளை பண்ண பர்சனல் லோனுக்கான கூப்பிட்றான் கூப்பிடும்போது கரெக்டாக சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு என்னடா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி வெறுத்து போய் உட்காந்துருக்கும் போது கடவுள் வந்து முன்னாடி காட்சி தராரு இன்னைக்கு நீ என்ன கேட்டீங்கனாலும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து உட்காடுறாரு உடனே இவனு என்ன சொல்கிறான் கடவுள் இன்றைக்கி டே மாதிரி எனக்கு இது வரைக்கும் இருந்ததே இல்லை உன்னை கும்பிட்றதுக்கான டைம் கூட எனக்கு கிடைக்காமல் போச்சு இதனால தான் நீ எனக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு தம்பி இன்றைக்கி ஒரு நாள் நீ கும்பிடாததுக்காக நான் உனக்கு ஒன்றும் பண்ணலை இவ்வளோ நாள் நீ எனக்கு கும்பிட்டதுக்காக நான் செஞ்சிருக்க செயல்கள் இல்லைன்னு நீ இப்போ கேளு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வரிசை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் காலையில் நீ எந்திரிக்கும் போதே உனக்கு இன்றைக்கி மரணம்னு சொல்லி மரண சாசனம் எழுதிருந்துச்சு ஆனால் நீ எனக்கு இவ்வளோ நாள் கும்பிட்டுருக்க அப்போ நான் உன்னை வந்து காப்பாற்றணும்ல அதுக்காக நான் என்ன செஞ்சேன்னா உன்னை லேட்டாக எந்திரிக்க வச்சேன் அப்போது அவனோட சாப்பிட்றதோட டைம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் இவன் அப்படியே பேயாக இருந்த மாதிரி முழுக்க நினைக்கிறான் என்னடா அது இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ மூச்சு வாங்கி மூச்சு வாங்குற மாதிரி அப்படின்னு நினைக்கிறான் ரெண்டாவது விஷயம் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறான் வெளியே போகிற வெளியே போகும்போது நீ வண்டியில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லாரியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி உனோட மரணம் வந்து எழுதி இருந்துச்சு அதனால தான் உன் வண்டியை வந்து பஞ்சர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவனுக்கு அப்படியே வேர்த்து கொட்டுது கொட்டினதுக்கப்புறம் பஸ்ஸில் போய் அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் சரி ரைட்டு மதியானம் உனக்கு சாப்பிடலன்னு சொல்கிறது அதுவும் கரெக்டு தான் ஏன் சாப்பிட வேணாம்னு சொல்லியிருந்தேன்னா எல்லாருக்குமே சாப்பிட்டு போக மீதி இருக்கிற சாப்பாடு குழம்புல அங்கே எரி வச்சிருந்த எலிப்பொடி வந்து அதுக்குள்ளே விழுந்துருச்சு எலி சா எலி சாகடிக்கிறதுக்கான பொடி அதை யாருமே கவனிக்கவே இல்லை அந்த சாப்பாடு நீ சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா உனக்கு மரணம் கண்டிப்பாக நேர்ந்திருக்கும் அதனால் அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் உனக்கு சாப்பாடு இல்லாத மாதிரி உன்னோட லேட் ஹவர்ஸ் பண்ண மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன் சரி அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் கடவுளை நினச்சி போய் என்ன நினைக்கிறதே தெரில அவன் கண்ணுவிலேருந்து அப்படியே தண்ணியாக கொட்டுது கொட்டினோடனே மறுபடியும் அவன் என்ன செய்கிறானா அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து ஒருத்தர் கோ கூப்பிட்டுருந்தாரு ஆனால் அவன் வந்து உனக்கு தப்பான வழியில் கண உனக்கு கணக்கு கட்டி பணத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருந்தான் அதனால தான் அவன் காலையில் வந்து நீ பேசக்கூடாதுன்றக்காக செல்லை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓ இவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்களா என்ன அப்படியே சொல்லிட்டு முழுக்க போய் நான் தப்பாக நினச்சிட்டு நீங்கள் கடவுளை என்னை மன்னிச்சுக்கங்க நான் தப்பாக நினச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் உருகி உருகி பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நீ என்னை முழுசாக நம்ப உனக்கு நீ எவ்வளோ நாள் நீ நல்லது பண்ணியோ அப்படிலாம் கிடையாது நீ நல்லதே பண்ணல என்னை கும்பிடலன்னாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு தான் இருக்கிறேன் உனக்கு நீ பிளான் பண்ணுறதை விட நான் உனக்கு பிளான் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதனால் நீ எதை பற்றி திங்க் பண்ண தேவையில்லை நீ பாட்டுக்கு நீ உன் செயலை நீ பாட்டு செஞ்சு போயிட்டே உனக்கு தேவையான விஷயம் உனக்காக கரெக்டாக கிடைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் என்னை நான் முழுசாக நான் அப்படின்னா நான் உனக்கு நிறைய விஷயத்துல நல்லது பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூப்பராக இருக்கல இது இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குல்ல ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாருமே ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்காங்க வேலை இல்லை பணம் இல்லை எங்கே போனாலும் எந்த ஒரு விஷயமும் சரியாக செய்ய முடில ஸோ இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே மனசு ரொம்ப தோய்வு அடைஞ்சு கிடப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடவுள் நம்மளுக்கு அதை இருக்காரு கடவுள் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு தான் செய்வார் நடக்கிறது எல்லாம் நன்மைக்கு தான் எல்லாம் நன்மைக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து ரொம்ப முழுமையாக நம்புங்க கடவுளை மேலே நம்பிக்கையை போட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் விஷயத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அந்த விஷயத்துக்கான பலனை வந்து அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் உங்களுக்கு